வணக்கம் நண்பர்களே நம் சமையல் அறையில் இந்த பைனாப்பிள் ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டா நாம் போடுற வீடியோ அப்டேட்ஸுக்கு உங்களுக்கு உடனுக்குட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்களும் எல்லா வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் பைனாப்பிள் ரசம் செய்ய தேவையான பொருளாக ஒரு ஹாஃப் கப் தோரம் பருப்பு ஊற வச்சுருக்கேன் இதை பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோங்க அதில் தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சத்தூள் சேர்த்து மூணு முதல் நாலு விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சுக்கோங்க குக்கரில் ஒரு அண்ணாச்சி பழத்தை எடுத்து க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி அதில் பாதி பழத்தை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த பாதி பழத்தில் அரை வாசி நம்ம சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி ஜூஸ் எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு பேனில் முக்கால் வாசி கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சின்ன சின்ன பீஸாக சாப் பண்ணி அது கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த தக்காளி கூட தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கிளறி விட்டு இது கூட ரெண்டு பல் பூண்டு தட்டி போட்டுக்கலாம் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரசப்பொடி சேர்த்துக்கலாம் ரசப்பொடி சேர்த்து நல்லா கலரி விட்டுட்டு இருக்கலாம் இப்போ இது கூட தேவையான அளவு கருவேப்பிள்ளையும் சின்ன சின்ன பீஸாக சாப் பண்ணி வச்சுருந்தா பாதி அளவு பைனாப்பிள் பழமும் சேர்த்துக்கலாம் இதை சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டு கொதி வர்ற வரைக்கும் நம்ம வேக விடலாம் இது கூட இப்போ வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருந்த தோரம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் தோரம் பருப்பு சேர்த்து நல்லா கொதி வர்ற வரைக்கும் இதை பாயில் பண்ணலாம் ஒரு கொதி வந்ததும் இது கூட அரக்க பழவுக்கு எடுத்து வச்சிருந்த பைனாப்பிள் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம் பைனாப்பிள் ஜூஸ் சேர்த்து நல்ல நுற வர வரைக்கும் நம்ம இதை கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஒரு கொதி வந்ததும் இது கூட தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் மிளகாத்தூள் சேர்த்து இதை கிளறி விட்டுட்டு இருக்கலாம் இப்போ நல்லா கொதி வந்து நுற நுறைய மேலே வந்துட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் இன்னொரு கடாயில் நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சேர்த்து சூடாகி வரும்போது இதில் கடுகு சீரகம் சேர்த்து நல்லா பொறிச்சு எடுக்கலாம் இதை நம்ம கொதிக்கிற ரசத்தில் ஊற்றி தாளிச்சு எடுத்துடலாம்
இப்போ ரசம் கொதி வந்து நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது கூட கொத்தமல்லி இலைய தூவி நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம் இந்த ரசம் ரைஸ் கூட சாப்பிடும்போது ரொம்பவே வித்தியாசமான காம்பினேஷனாக இருக்கும் சுவையான டேஞ்சி ஸ்பைசி பைனாப்பிள் ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சஜஷன்ஸ் எதுனா இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம் சமையல் அறையில் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க